നമ്മുടെ പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാലിക്കട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് മസ്കറ്റിൽ ലേ ഓവറ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പാരീസിലേക്ക് നമുക്കപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാലേ ഹായ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലെ വ്ളോഗാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഈഫ് ടവറിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ വിഷ്ണു ഒന്ന് വാക്കിങ്ങിൽ ഇറങ്ങി നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് അധികം തണുപ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ മന്ത് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല ചില്ലി ക്ലൈമറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇപ്പം ഈഫൽ ടവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂവിലാണ് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ ആണ് കുറെ നേരം നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ വരെ നമ്മളിപ്പോ കയറാൻ പോകുന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മുകളിൽ എത്തി നോക്കാലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ താഴെ വന്ന് നിൽക്കുക ഇനി മുകളിലോട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇതേ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ നാല് കാല് കാണാം നല്ല വെയിലാണ് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായി ഭയങ്കര വെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈഫൽ ടവറിൽ കയറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈഫൽ ടവറിലേക്ക് കയറാൻ കുറേ നേരം ക്യൂ നിന്നതിനുള്ളിൽ കയറാൻ ഇനി ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂ ആണ് ഇതും കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വിഷ്ണു റെഡി അല്ലേ വിഷ്ണു നടന്ന് കയറണമായിരുന്നോ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഈഫൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ക്യൂ നിൽക്കുവാണിത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞാണ് പോകാൻ പോകണേ നമ്മുടെ വികാനിലെ റോളർ കോസ്റ്റർ പോലുണ്ട് കാണാൻ ഏകദേശം അല്ലേ വിഷു കയറാനുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇതേ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചരിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പത്തെ ലിഫ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ പോവാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിൽ ടവറിൽ കയറി ഇറങ്ങി നമ്മള് ക്രൂസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈഫൽ ടവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി എന്നിട്ടിപ്പം സീൻ ക്രൂസില് സിറ്റി ടൂർ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ പാരീസ് ഈഫൽ ടവറിന്റെ താഴത്ത് നിന്നാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റാ ഇപ്പൊ മഴ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യവരെല്ലാവരും കയറി സീറ്റ് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്കപ്പോൾ സൈ നടുക്കാണ് സീറ്റ് ഇട്ട് അപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുവാ ഭംഗിയുള്ള സിറ്റിയാ ആ 
അപ്പം നമ്മൾ ആർ ഗി ട്രയംഫിന് അഴിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ വോളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കുറേ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വാർ ഹീറോസ് ആണ് വാറിൽ മരിച്ച സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ പേര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കണ്ടോ ഒരു വിളക്കുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അന്നത്തെ കാലം മുതൽ കെടാതെ ഇവിടെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കെടാ വിളക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഈ ആർഗി ട്രൈംഫിന് നേരെ ഒരു റോഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ റോഡിൻ്റെ പേരാണ് ഷാംസ് എലിസിസ് ഇത് ഫ്രാൻസിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മിക്ക പരേഡും സെലിബ്രേഷനും എല്ലാം മിക്കതും ഈ റോഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഗി ട്രൈംഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിലെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇതേ ഈ കാണുന്ന കണ്ടോ ലൂവറെ മ്യൂസിയം നിങ്ങൾ പലരും ഇത് ഡാമിഞ്ചി കോഡ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പിരമിഡ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാമല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ലോവറെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലോവറെ പിരമിഡ് നമ്മൾ കുറെ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആൻഡ് പിക്കാസോടെ ഫേമസ് സോറി പിക്കാസോ അല്ല ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൊണാലിസ ഡ്രോയിങ് ഈ മ്യൂസിയത്തിനകത്താണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് എൻറ്റയർലി ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് ഡാവിഞ്ചിയാണ് ഡാവിഞ്ചി കൂടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ലോബ്രൈ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് കൺകോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാ ദൂരെ നമുക്ക് കൺകോഡ് കാണാം കൺകോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പിന്നാലെ നേരെ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ആർ ടി ട്രാൻഫ് വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർലി സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് ആ റോഡിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് പ്രണോ ഷാംസിലിസെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഷാംസിലിസെ എന്നാണ് ആ റോഡിൻ്റെ പേര് കൺകോഡ് കഴിഞ്ഞ് ആർ ടി ട്രാൻഫിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ റോഡിലൂടെ നമ്മളിപ്പോ ലോറി മ്യൂസിയം നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം കൺകോഡ് സ്റ്റാച്യൂൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആസാറം സോ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇഫിൽ ടവറും കാണാം ക്യാമറയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സെൻട്രൽ ഒരു ഫൗണ്ടനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് നിർത്തിയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് ഡാമേ ചേർച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് ലൊക്കേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാം 
അത് രാത്രി എട്ടരയാണ് കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ എത്ര എട്ടരയായിട്ടും നല്ല വെളിച്ചം ഇത് അടുത്ത് തന്നെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ സോ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ബെൽജിയത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേ പാരീസിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം രാത്രി കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി കറങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പോകണ ഈ വഴി ഫുള്ള് വിൻമീൽസ് ആണ് ഈ റൂട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ബ്രസൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടയിലൊന്ന് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് വിഷ്ണു അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് എന്താ നമ്മുടെ ഈ മരം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റിയിലെ മേപ്പിൾ ട്രീ ആണോ ഇത് മേപ്പിൾ ട്രീയാ മേപ്പിൾ ട്രീ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇടിക്കണ്ട നോക്കി നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് നിന്ന് ബെൽജിയം ബെൽജിയത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസിലാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റ്സിലൊക്കെ ചുമ്മാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സാണ് റോഡ്സൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്റ്റോൺ റോഡ്സാണ് രണ്ട് സൈഡും ബിൽഡിങ്സ് ഷോപ്സ് ഒരു വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റാണ് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും അല്ല അവിടെ എല്ലാം പോകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽജിയത്തിലിപ്പോൾ ബ്രസൽസിലെ ഗ്രാൻഡ് പാലസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് കാണാം ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് പാലസ് ബെൽജിയത്തിൻ്റെ കൊടിയൊക്കെ അവിടെ പറക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസൽസിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാച്ചുടെ മുന്നിലാണ് അതാണ് മാനക്കിൻ പിസ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണും ബേസിക്കലി ഒരു ചെറിയ ആൾ പിസ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റാച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഫേമസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ എവറി ഡേ ഇതിനൊരു പല പല ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അത്ര ഇവിടെ വെക്കുന്നത് സോ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഫേമസ് സ്പോട്ട് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഇവരെ ഫ്ലാഷ് മോ പോണം എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ആള് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ പരിപാടിയാണ് എന്താന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പോലീസിന്റെ ഡ്രസ്സ് നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് കേട്ടോ പ്രോഗ്രാം നിർത്താൻ പറഞ്ഞേക്കുക ആള് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വിചാരിച്ചത് ഈ പോലീസ് ഷോയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബെൽജിയൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ എന്തൊക്കെയോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് ബെൽജിയത്തിന്റെ അതേപോലെ മാനക്കിൻ പിസിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ബെൽജിയൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് ബെൽജിയൻ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് വിലയുണ്ട് പക്ഷേ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽജിയത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് പോകുന്നത് അറ്റോമിയാണ് അപ്പം അറ്റോമിത്തിനോട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് ബാത്റൂം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഇ
ഇതൊരുമ്പോൾ <laughs> അപ്പം നമ്മൾ അറ്റുമേം കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നടക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിലേക്കാണല്ലേ വിഷു അതെ 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 ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടി കാണാം ബൈ ബൈ പറ വിഷ്ണു